হাই অল আমরা আবার এসে গেছি আপনাদের সাথে শেয়ার করতে স্যান্টোরিনি ঘোরার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা আর আমাদের গ্রিস ট্রিপের তৃতীয় দিনের এখানে আমরা ফেমাস কেভ হাউসে ছিলাম উইথ হোয়াইট ওয়ালস অ্যান্ড ব্লু ডোর উইন্ডো যেরকম ছবি ভিডিও আমরা নানান রকম মুভিজে দেখেছি নানান ক্যালেন্ডারে দেখেছি তো লাকিলি আমরাও সেরকম একটি অ্যাপার্টমেন্ট বলতে পারেন কেভ হাউস বলতে পারেন হোটেল বলতে পারেন খুবই সুন্দর ছিল অন্য রকমের অভিজ্ঞতা গেট খুলে ঢোকার পর ফুল এরিয়া আমাদের সেখানে ড্রাইনিং রুম আছে ড্রয়িং রুম আছে কিচেন আছে দুটো বেডরুম বাথরুম সাথে এত সুন্দর রুফটপ এবং রুফটপ থেকে সুন্দর ভিউ সমুদ্রে পাওয়া যাচ্ছিল যদিও আমাদের খুব ছোট্ট বা ঝটিকা সফরের জন্য আমরা খুব বেশি রুফে থেকে সমুদ্র দেখার আনন্দ নিতে পারিনি এই হোক যেহেতু এটা সেলফ কিচেন অ্যাপার্টমেন্ট তো আমরা নিজেদের রান্না বান্না করে জমিয়ে ব্রেকফাস্ট খেয়ে বেরিয়ে পড়েছিলাম যে কি করে এখান থেকে ফিরা বলে জায়গা যাওয়া যায় যেটা এদের মেন টাউন সেন্টার যেখান থেকে কার রেন্টাল নানান দিকে বাস সব পাওয়া যায় তো কুট্টুস তো তা বেরিয়েই একটি বেড়াল দেখে তার পিছন পিছন ছুট লাগিয়েছিল সেখান থেকে কোনো রকমের ধরে আমরা নিচের দিকে নামতে থাকলাম কেননা আমাদের কেভ হাউসটি ছিল পাহাড়ের উপরের দিকে কিন্তু রাস্তা বা মেন রাস্তা বা গাড়ি চলা বাস চলার রাস্তা ছিল অনেকটা নিচে তো আমরা বেরিয়ে নিচে নেবে আমরা জিজ্ঞাসা করে বাসের টাইম জেনে বাসে করে ফিরা গিয়ে সেখান থেকে কিভাবে ঘোরা যায় বাসে বা কার রেন্ট নেওয়া যায় কি না সেই সব দেখব বলে ডিসাইড করে বেরিয়ে পড়লাম সেদিনের ট্যুরে তো আমরা ফিরা থেকে গাড়ি হায়ার করতে পেরে গেছিলাম ম্যানুয়াল গাড়ি পেয়ে গেছিলো কৌশিক তো প্রথম দিকে যেহেতু রাইট সাইড ড্রাইভিং একটু অসুবিধা হলেও মিনিট কুড়ি পঁচিশ পর ঠিক হয়ে গেছিলো তো আমরা প্রথমেই ম্যাপ নিয়ে পাড়ি দিলাম পেরিসা বিচ এটা একটি ব্ল্যাক স্যান্ড বিচ দেখতেই পাচ্ছেন যেহেতু এই আইল্যান্ডটা একটা ভলকানো অ্যাক্টিভ ভলকানো আছে এবং এই আইল্যান্ডটি বছরের পর বছর ভলকানি কিরাপশন হয়ে জমে সেডিমেন্টস জমে জমে এই আইল্যান্ড তৈরি হয়েছে তাই এখানে বিচগুলো মোস্টলি ব্ল্যাক বিচ তো আমরা জেনারেলি আমাদের দেশে ব্ল্যাক বিচ তো দেখতে পাই না তাই আমাদের লাইফে প্রথম এরকম চাক্ষুষ যার বালি পুরো কালো দেখতে ভালোই লাগছিল সাথে নীল সমুদ্র যদিও আকাশে মেঘ ছিল হয়তো আকাশটা আরও পরিষ্কার হলে আরও ভালো লাগতো কিন্তু অল্প রোদ অল্প মেঘ একটু হাওয়া মিলিয়ে ভালোই লাগছিল কিন্তু ট্যুরিস্ট প্রায় কেউই ছিল না কেন এটা স্যান্টোরিনিতে অফ সিজন বলে গণ্য করা হয় ওদের সিজন হচ্ছে পুরো সামারটা আপ টু সেপ্টেম্বর অক্টোবর তারপর থেকে এদের অফ সিজন শুরু তাই কোনো রেস্টুরেন্ট বা ক্যাফে কিছুই আমরা খোলা পাইনি তো ওখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে আশপাশটা দেখে বাড়িতে ফোন করে এই সুন্দর ভিউটা দেখিয়ে তো আমরা নেক্সট কোথায় যাওয়া যায় সেইটা ডিসাইড করছিলাম তো আমরা যেহেতু আমাদের যেখানে ছিলাম ফিরগোজ সেটা একটু সেন্ট্রালে আইল্যান্ডে তো আমরা মোটামুটি ফার্স্টে সাউথের দিকে যেহেতু ট্রাভেল করছিলাম তো প্যারিসার পর নেক্সট যে বিচটায় আমরা পৌঁছালাম সেটা উচ্চারণটা আমি একটু ভুলও করতে পারি সেই উচ্চারণটা মানে ইংলিশের অ্যালফাবেট অনুযায়ী ভাই চারা বিচ বাট প্লিজ ক্ষমা করে দেবেন যদি উচ্চারণে কিছু গন্ডগোল হয়ে থাকে সত্যি কেউ ছিল না আশেপাশে যাকে অ্যাকচুয়ালি আমরা এই বিচটার নাম জিজ্ঞাসা করব এটা আমরা একটু হাইট থেকে দেখলাম হয়তো নিচে যাওয়ার যায় রাস্তা ছিল বাট আমরা যেহেতু ড্রাইভওয়ে নেই আর গাড়ি রেন্টাল তো ওটা গাড়ি ওখানে ফেলে রেখে আমরা যাওয়ার সাহস করিনি তারপর আরেকটু সাউথে গেলে দেখলাম রেড বিচ আছে তো আমরা আবার গুগলে সেই ডিরেকশানটা মেরে রেড বিচের দিকে চললাম রেড বিচের দিকে যেতে এত সুন্দর লাগলো একটা সময় এরকম এলো যে রাস্তাটা খুবই সরু এবং দুই দিকেই সমুদ্র এবং তার একদিকে আরও ছোট ছোট দূরে দূরে আইল্যান্ড মতন যেখানে একটাই পাহাড় এরকম দেখা যাচ্ছিল তো সেই বিচটা হয়তো প্যারিসা বিচের মতন অত চওড়া নয় বাট ঠিক আছে ক্যামেরায় না ধরতে পারলেও 
আমরা খালি চোখে দেখতে পাচ্ছিলাম যে দূরের যে পাথরগুলো সেগুলো কিছু কিছু রেড এবং ওর এখানেও নেবে আর একটু এগিয়ে গেলে রেড বিচ পাওয়া যায় আর যেখানে পাথরগুলো লাল বাট আমরা সেটা যাওয়ার হয়নি এরপর আমরা এলাম দ্য মেন অ্যাট্রাকশান অফ স্যান্টোরিনি উইচ ইজ ওইয়া ওইয়া হচ্ছে একদম আইল্যান্ডের নর্দার্ন মোস্ট পয়েন্ট এখানেই বলতে পারেন ম্যাক্সিমাম ট্যুরিস্টরা আসে সবচেয়ে হট স্পট ইন স্যান্টোরিনি ম্যাক্সিমাম রেস্টুরেন্টস সব সব এখানে আছে ফরেনাররা এলে এখানেই স্টে করে এখানে অসংখ্য কেভ হাউসেস আছে যাদের প্রাইস অনেক হাই তো ফরেনারদের ওর জন্য বেশি দেখা যায় তো এই জায়গাটা সত্যি সুন্দর খুবই পরিষ্কার এবং অফ সিজন হওয়া সত্ত্বেও তাদের আমাদের ওখানে ওখানে গিয়ে আমরা বেশ কিছু লোকজন দেখতে পেয়েছিলাম কম্পেয়ার টু আমাদের অন্যান্য স্পটগুলোতে যেরকম দেখছিলাম ফাঁকা ফাঁকা বাট ওই ইয়াতে পৌঁছে আমরা কিছু লোকজনের সমাগম দেখতে পেলাম ভালোই লাগছিল বেশ সুন্দর ছোটো ছোটো রাস্তা দিয়ে যেতে এবং মনে হচ্ছিল যেন এই জায়গাটাই এই ফিল্মে দেখেছিলাম ওই জায়গাটা আরেকটি ফিল্মে দেখেছিলাম তো ব্যাং ব্যাং ফিল্ম শ্যুট হয়েছিল এটা তো আমাদেরকে বলা হলো সাথে আমি জানি যে জি তার কোয়েলের দুই পৃথিবীরও একটি গান বোধা এখানে শ্যুট হয়েছিল আরও অনেক অনেক কিছুই সিনেমা শ্যুট হয়ে থাকবে যেগুলো আর সেই সময় আমাদের মনে পড়েনি কিন্তু দেখতে এ খুবই ভাল লাগছিল এবং এরকম ছোট ছোট গলির মধ্যে দিয়ে হেঁটে যেতে একটা অন্য ধরনের অভিজ্ঞতা হচ্ছিল আমরা একটু এগিয়ে যাওয়ার পরই এই গলিটা শেষ হয়ে আমরা হঠাৎ করেই দেখলাম সমুদ্র এবং এত সুন্দর লাগছিল সেখান থেকে সমুদ্রটা আমরা একটুখানি হাইটে ছিলাম যে কোন অ্যাঙ্গেল থেকে ফটো তুললে বেশি সুন্দর লাগবে সেটা আমরা ঠিক ডিসাইড করে উঠতে পারছিলাম না এবং ওখানে দাঁড়িয়ে অসংখ্য লোক ফটো তুলে যাচ্ছে এবং ওখানে একটি চার্চও আছে এখানে আপনাদের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এই চার্চগুলো কিন্তু ব্রিটিশ বা রোমান চার্চদের মতন স্ট্রাকচারেও নয় এবং এক্স্যাক্টলি এরা যে খ্রিস্টানিটিটা ফলো করে যেটুকু আমরা জেনেছি এটাও রোমান ক্যাথলিকদের সাথে মেলে না বাট এদের চার্জগুলো যদি আপনারা দেখেন এই চার্জ দেখতে পাচ্ছেন এদের চার্জগুলো ডোম শেপেড মানে অনেকটা মসজিদ প্লাস চার্জ দুটো মিক্স লাগে দেখে বাট যাই হোক ওই দিকে অতটা মন না দিয়ে আমরা সমুদ্রের দিকেই বেশি মন দিলাম এবং খুবই সুন্দর লাগছিল আশপাশটা দেখতে আমরা না মানে এখানে অনেকটা টাইম কাটিয়েছিলাম বাড়ির লোকজনকে ফোন করে এই জায়গাটাও দেখাচ্ছিলাম যে এত ছোটোবেলা থেকে টিভিতে দেখেছি এত গান এত ফিল্ম তো আজকে ওই জায়গাটায় পৌঁছাতে পেরে মনে হলো যেন একটা একটা স্পটে টিক মারা হলো একটা অপশনে তো আপনারাও একটু এনজয় করুন আশপাশটা আপনারা ভিডিওগুলো এনজয় করুন এবং সাথে আমরা কিছু ছবি তুলেছিলাম তার স্ন্যাপসও আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম আশা করি আপনাদের ভালো লাগবে এবং যাওয়ার আগে আবার বলে যাই যে প্লিজ ভিডিও ভালো লাগলে লাইক করুন শেয়ার করুন কিছু ফিডব্যাক থাকলে কমেন্টও করুন এবং দিনের শেষে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না কিন্তু থ্যাংক ইউ সি ইউ এগেন অন এনাদার ভিডিও বাই